ദാ നോക്ക് നല്ല കിളി പോലത്തെ കുട്ടികളാ പല പല ബ്രോക്കർമാരിൽ നിന്നും ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തതാ ഇതില് എന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എത്തണമുണ്ട് അത് പറ അത് അതിപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇത് നോക്ക് എന്തൊരു സൗന്ദര്യം വല്ല സിനിമാക്കാരും കണ്ട അപ്പ തപ്പിക്കൊണ്ടുപോകും ശരിയാ പ്രേതമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയ മുഖം ഇത് നോക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതിന് നല്ലതുപോലെ കുക്കിംഗ് അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് ഇത് കണ്ടോ വയലേലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ശാലീന സൗന്ദര്യം വയലേലകളുടെ ശാലീന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുരിദാറിട്ട് ഒരു കരിങ്കുരങ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ശരി വിഷ്ണു അതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ടൂരിന് മാത്രമാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അതാ നല്ലത് എടാ ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ശാലീന സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറ എന്താ നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ അല്ല ഈ ശാലീന അതങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റെനോ ഇല്ല ആ അതുപോലത്തെ ഒരു ശാലീന നിഷ്കളങ്ക ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം എക്സാക്ട്ലി പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ആ കുട്ടിക്ക് ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായാലും തൂടി പോയിട്ടില്ല ഈ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിഷ്ണുവിന് സ്ത്രീധന ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം ശരിയാക്കിയാൽ അത് മാഷിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ലതികയെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സങ്കല്പത്തിലുള്ളത് എന്ന് വിഷ്ണു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ കുട്ടിയെ അവൻ ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഓക്കെ ബാക്കി ആറ് കണ്ടീഷൻ ആ കെട്ടിപ്പോയി ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ലതിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് മണ്ടിയാണ് ഞാൻ അതിപ്പോ ആരെങ്കിലും സ്വയം സമ്മതിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാക്കി ആറ് കണ്ടീഷനുകളും ലതിയ്ക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വരുത്തുന്നു അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു അലിഖിത കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓക്കെ ആണോ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്ത് ജാതക പൊരുത്തം സമസപ്തമം ഇത്രയും പൊരുത്തമുള്ള ജാതകങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പത്തിൽ എട്ടര പൊരുത്തങ്ങൾ ഒത്തുവന്നിരിക്കുക മുജന്മ ബന്ധമാ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി നീയോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് താനേ നടന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷത്തെ കളിയാക്കല്ലേ വേണ്ട വിഷ്ണുവിന്റെ ലതികയുടെ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ കഴുതെന്ന് വിളിച്ചു ആ അതിപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കഴുതെന്നുള്ള വിളി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ സാർപ്പ അങ്ങനല്ലോ അതെ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാവുന്ന പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആളിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അധികം നേരമായോ ഏ ഇല്ല ഇനി പറഞ്ഞേ എന്താ ഇത്ര അത്യാവശ്യ കാര്യം എനിക്ക് ഇന്നലെ രാഘവ മാഷിന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെയോ അതെ വേറൊന്നുമല്ല ലതിയക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലി പെർമനന്റ് ആക്കി കൊടുക്കണം വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അച്ഛന് വിഷമിക്കാനേ നേരുള്ളൂ പക്ഷേ ലതിയക്ക് അറിയാമല്ലോ പോസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ആക്കി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോ ലതികയും പിരിച്ചുവിടാന്നാണോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിചാരിച്ച പെർമനന്റ് ആക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ലേ രക്ഷയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ മാർഗമുണ്ട് പക്ഷെ അതിത്തിരി കടുത്ത മാർഗമാണ് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലി വരെ പോകുന്ന കേസാ അയ്യോ അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയൊന്നും എനിക്ക് നിക്കേ നിക്കേ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് കേൾക്കട്ടെ അതായത് പോസ്റ്റ് പെർമനന്റ് ആക്കാനുള്ള അധികാരം മാനേജ്മെന്റ് റീജിയണൽ മാനേജർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ സംഗതി എളുപ്പമായില്ലേ റീജിയണൽ മാനേജർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തി ബന്ധവും സുഹൃത്ത് ബന്ധവും അവൻ നോക്കാറില്ല ഹീസ് എ വെരി സ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പൊ പിന്നെ വഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞോട്ടെ ചില പ്രത്യേക ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ വിഷ്ണു പെർമനന്റ് ആക്കൂ അതെന്താ ഈ പ്രത്യേക ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കുട്ടി ശാലീന സുന്ദരി ആയിരിക്കണം പിന്നെ
ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതല്ല ലതികയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫറുടെ ജോലിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഈ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കട്ടെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടെമ്പറി ജോലി തന്നെ തിരിച്ചെന്നിരിക്കും ബന്ധം നോക്കിയിട്ടല്ല അവൻ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തു പറയുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ജോലി വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയ മതി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതകളൊന്നും എനിക്കില്ലല്ലോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അതെ അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ ധരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അതിനൊന്നും ഞാനില്ല അങ്ങനെ എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ട അതെ കുറച്ചൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിക്കാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റൊന്നും അല്ല അല്ലെ എന്തു ശരിയാ കണ്ടക്ടർ പോസ്റ്റിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാവുന്ന കള്ളവാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ജോലി കിട്ടി എന്നാലും പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വിഷ്ണു സാർ അറിഞ്ഞ അപ്പൊ ജോലി പോവില്ലേ പെർമനന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അറിയാമോ എന്ന് ഡെയിലി ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ലതിയക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിഷ്ണുവിനെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇന്ദുവും ലതിയയും എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളും ഏറ്റു അയ്യോ വേണ്ട ഇന്ദു എനിക്ക് ഇന്ദുവിന്റെ അത്രയും ധൈര്യം പോരാ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ അതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മേടിച്ചാലോ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു പോലെ ചെയ്താ മതി വരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാ അയാളുടെ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത ഹിന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്താ ചോദിച്ചത് അല്ല ഒന്നുമില്ല നല്ല ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതെ ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ട് പോലെ അല്ലേ സംസാരിച്ചത് ഡിമ്പിൾ കപാടിയെ തോറ്റു ഈ രാഷ്ട്രഭാഷ മതി മതി ഉറപ്പാ 
പാരമ്പര്യായിട്ട് സംഗീതമായി ബന്ധമുള്ള കുടുംബാ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണിയാണോ കാമ്പോജിയാണോ ലതിക്ക് ഇഷ്ടം ആരാത് എനിക്കവരെ പരിചയമില്ല നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാരണം ഇനി സാധനം മുടങ്ങണ്ട വരട്ടെ തങ്കക്കസവണിയും പുലരിയിലോ മുഴുതിങ്കൽ കളഭമിടും തളിയിലോ മനസ്സിൻ നടയിൽ നടമാടും ിടും തളിയിലോ ചേച്ചിയുടെ കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ അവരിങ്ങോട്ട് എത്തും ഇതാണ് എത്ര വലിയ അത്യാവശ്യ കാര്യം അതല്ല പിന്നെ കാര്യം പറ വിഷ്ണു അല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ഓഫീസിലെ പുതിയ സ്റ്റെനോ ലതിക എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് എന്റെ മെടുക്ക് ലതികയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ലതിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിന് നീ കുറച്ച് പാട് പറ്റിരിക്കുമല്ലോ ആ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നാൽ എന്താ ഇനി നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എങ്ങനെ ലതികയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോന്ന് നീ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ പറഞ്ഞത് നീ വെറും ശിശ
ഈ വക കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയാതെ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ അല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചീപ്പാവൂ ചീപ്പു ആവില്ല കണ്ണാടി ആവില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്ക ചോദിക്കല്ലേ കുട്ടി തൊഴുതിട്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വരും നല്ലതുപോലെ കണ്ടോണം വിഷ്ണുവിന് ഇഷ്ടായി സ്ഥിരിക്ക് എന്തായാലും മോശം വഴിയില്ല എത്രയായാലും അവൻ എന്റെ അനിയനല്ലേ അത് മാത്രമേ അവനൊരു കുറവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ ഇടിക്കും ഇടിക്കുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നല്ലാതെ ചേച്ചി ഇടിച്ചു കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണാൻ വലിയ കൊതിയായി പോയില്ലയോ ദേ എന്നെങ്കിലും ഇവൾ എന്റെ ദേഹത്ത് കൈ വെച്ച അതിന് ഞാൻ പ്രതികാരം തീർക്കുന്ന നിന്റെ എല്ലളക്കി ആയിരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പേടിക്കണ്ട ഞാനും തമാശയ്ക്ക് ഇടിക്കൂ അമ്പലത്തിന്റെ ഉമ്മി എന്നാണ് തമാശ അതില് വെള്ള സാരി ഉടുത്തതാണ് ലതിക മറ്റേ കുട്ടിക്ക് വേറെ പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്ക നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ എന്തൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങളിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ ലതിക ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ ചേച്ചി ഇത് ചേട്ടൻ ഞാൻ വി ജി കുറുപ്പിയേട്ടൻ ഇത് പാർവതി കുറുപ്പ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ അമ്പലത്തിൽ വന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പിന്നെ അംഗവും കാണാം താളി കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദിവസവും നാല് നേരം താളി തേച്ച് കുളിക്കണം അത് മൂപ്പർക്ക് നിർബന്ധ ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇത് ഇന്ദു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പുതിയ വനിതാ കണ്ടക്ടറാ കണ്ടക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോരുടെ വനിതയാണെന്ന് കണ്ടാ അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ സമയമായോ ആവശ്യപ്പെടോ അവളുടെ മുമ്പിലുള്ള കൊഞ്ചലും കുഴയിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് നീ കരുതരുത് കാളവാല് പൊക്കുമ്പോ എനിക്കറിയാം കാളവാല് പൊക്കുന്ന നോക്കി നടക്കുന്ന എന്തിനാ മനുഷ്യ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഒത്തിണങ്ങി ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കണ്ടീഷനുകൾ പലതും ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ പക്ഷെ ഓക്കെ ആക്കിക്കാം മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം ഞാൻ പറയാം വന്നാട്ടെ എന്റെ ഭഗവതി ഇവന്റെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നീ നോക്കിക്കോണേ മനസ്സിലായി മനസ്സിന് അർബുദം ബാധിച്ചവരുടെ വികല്പമായ ആശയങ്ങളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ എനിക്കല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാറിന് എന്ത് സാഹിത്യം പറഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ഷുഗർ എന്ന് പറയും പഞ്ചാര എന്റെ പ്രാണം രക്ഷിച്ചാളല്ലേ അടുത്ത് ഓട്ടി നിൽക്കാൻ കൊടുത്താലമേ നിമ്മധുരം ചൂടി നിൽക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കുതിര വളരെ സുന്ദരി ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് But for you only, my dear city. Venda, cheap I poo. Venda, this is one thing. What style is it? Ah, this is one thing. 
ിഫിക്കേഷൻ You are the queen of my dreams. Yes, I love you. Lydia, I love you. I love you. ഞാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് പൊയ്ക്കോളൂ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ദിവസവും കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ചടങ്ങ് ചടങ്ങായിട്ട് തന്നെ നടക്കണമല്ലോ മോളെ കല്യാണാലോചന ആയിട്ട് ആദ്യം കിഷൻകുട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ ഇവളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഭാഗ്യത്തെക്കാളും ഒക്കെ അധികം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഴിവിലാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ലതിയക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ കമ്പനി ലതിയക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയതും വിഷ്ണുവിനെ പരിചയപ്പെടാനിടയായതും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചായ തണുത്തു പോകും അല്ലെ ഉറപ്പേട്ട തണുത്ത വേറെ കൊണ്ടുവരും എന്തുവാടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ എനിക്ക് ലതിയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാ പോരെ അല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം വേണ്ട ഞാൻ തനിച്ച് സംസാരിച്ചോളാം ലതിയെ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ പാലിക്കുന്ന ആളാ നമ്മൾ പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് ലതിയെ ഇഷ്ടമായി ലതിയക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായോ കസവണിയും പുലരിയിലോ മുഴുതിൻ്റെ കളപണിടും തളിയിലോ